Devo divulgar o valor, no caso, é o preço do meu produto nas redes sociais e em grupo de transmissão? Eu divulgo os meus bolos no Instagram, eu devo colocar preço ou não? Veja bem, gente, a gente tem uma situação que é o código do consumidor que fala que sim, que a gente precisa, se a gente está vendendo alguma coisa ali, que a gente precisa é, colocar o preço, tá certo? Mas eu, Fernanda, eu não vendo pelo Instagram, eu não pego pedidos pelo Instagram e nunca peguei. O que, que eu fazia? Eu divulgava os meus bolos, eu colocava uma foto bacana e colocava lá, ah, esse bolo tá uma delícia, não sei o que, bababá, bababá, e encomendas pelo WhatsApp, por favor, entendeu? Eu coloquei o preço dos meus bolos nas redes sociais? Não, gente, não coloquei. Ainda que tenha aquele cliente que prefira já saber o preço logo, e aliás, esse é um assunto muito controverso, muito né, é polêmico. Por quê? Porque tem gente que fala, ah, se não tiver preço eu nem entro. Né? E tem gente não, tem gente que fala, ah, eu vou procurar saber, né? vou clicar lá no link, etc e tal. Né? Eu, Fernanda, nunca coloquei e ainda que eu acredite e eu concorde que o cliente tem que comprar, tem que ser acessível o seu produto, você tem que ser acessível, tem que ser fácil dele comprar, porque se ele encontrar qualquer barreira, ele pode desistir dessa compra, que é o que? O seu bolo, tá certo? Mas a minha opinião é a seguinte, eu sempre é, falei sobre preço na minha lista de transmissão no WhatsApp. Lista de transmissão do WhatsApp é diferente de grupo de WhatsApp, né? O grupo, a gente tem várias pessoas lá, que várias pessoas falam. De repente, você monta um grupo, várias pessoas vendem outras coisas, até boleiras mesmo, dependendo do grupo que você tiver, se você tiver num grupo aí da sua cidade, etc e tal. Eu, Fernanda, nunca participei de grupo, tá? É... Então, e na minha lista de transmissão, sim, eu falava de preço. Mas por que, Fernanda, que você não colocava preço nas redes sociais nos seus bolos e direcionava os seus clientes para o WhatsApp? Primeiro, gente, eu sempre tive muito contato com os meus clientes. Eu sempre sou, é, fui da seguinte opinião, que quanto mais humano for o nosso negócio, mais perso é, pessoal for o nosso negócio, é, é personalizar o nosso serviço, melhor nós é, seremos, né? E mais o cliente vai ficar ali colado em mim, vai querer provar do meu produto, porque ele é sempre bem informado e etc e tal. Então, eu sempre conversei muito com o meu cliente. Por quê? Porque eu vendia pelo WhatsApp, eu não saía na rua para vender, entendeu? Porque quando eu comecei a vender bolo, eu tinha uma grande barreira de sair de porta em porta vendendo bolo, tá certo? Então, o que, que acontece? Ali no WhatsApp, ali naquela conversa, ali na lista de transmissão, a gente falava sobre preço, tá? Até porque eu acredito piamente que antes do meu cliente saber o preço, ele tem que saber o valor, Entendeu? Porque preço é diferente de valor, certo? Preço é o, a quantia o, né, o monetária, o que você paga por aquilo. E valor é a percepção que o seu cliente tem sobre o seu produto. Se você conseguir agregar valor ao seu produto, o seu cliente muitas vezes nem pergunta o preço. Ele já fala o quê? Que ele quer aquele produto. Entendeu? Então, por isso que eu gosto muito de me comunicar com o cliente e por isso que eu sempre falei sobre preço na minha lista de transmissão e pessoalmente com o meu cliente lá quando ele perguntava. Tá certo? E outra coisa também, gente. É, eu sempre postei menus diários, então eu não queria, não queria ficar presa a um menu somente. 
entendeu? E não queria abrir o meu menu, por quê? Porque senão eu ia ficar refém de cliente, eu não ia ter controle sobre os sabores de bolo que eu ia vender, sobre o meu estoque, sobre a minha rotina, tá certo? Então, explicado aí, picolinos fast, mas fica ao seu critério você colocar preço ou não nos seus bolos aí nas redes sociais. Fernanda, por que que meu bolo fica com uma cinturinha, gente? Vai ver, né? Cada coisa bizarra que me aparece aqui. Mas deixa eu tentar entender. E feito isso, eu vou desenhar aqui para ver se vocês entendem. Gente, o que que é um bolo com cinturinha? Isso aqui é um bolo, tá? Sem rir, por favor. Ó, quando o forno tá muito quente, o que que acontece aqui, gente? Forma um chapéuzinho e uma barriga no bolo. Vocês conseguem ver isso aqui como um bolo? Tá meio torto aqui, mas aqui, ó, forma um chapéuzinho e aqui uma barriga. Então, isso quer dizer que o forno está muito quente, tá certo? Beleza? Então, tá bom. Então, agora vamos ao outro desenho, que é o bolo com cintura. O bolo com cintura... É quando ele cresce, a gente tira ele do forno e ele dá uma murchada e faz tipo uma cintura assim, né? Ó, é isso aqui que vocês que eu acho que a aluna quis dizer, gente. Ó, e aí faz uma cintura aqui, ó, certo? Aqui ele cresceu direitinho. Nossa senhora, que desenho, gente! Cadê minha irmã Cíntia para desenhar para mim? Ó, aqui. É o bolo crescido e aqui ele vem e faz aquela cintura aqui, ó. Geralmente isso acontece por excesso de líquido, por desequilíbrio na massa, tá certo? Então verifique, por exemplo, se você tá fazendo um bolo de arroz, verifique o tamanho dos ovos, se tá certinho, o peso dos ingredientes líquidos, né? Verifique também se tá fazendo um bolo de banana, Talvez a banana esteja muito madura, né? E a massa esteja ficando mais fluida, mais melecadinha. Isso aqui, ó, é desequilíbrio na massa.